হ্যালো এভরিওয়ান আমি অঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পিকাট মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে তাদেরকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আসবার জন্য আমি আমার চ্যানেলে মূলত ক্লিনিং অর্গানাইজেশন ডেকোরেশন এই ধরনের ভিডিও শেয়ার করে থাকি তবে আমার আর একটা চ্যানেল রয়েছে পিকাট মাইন লাইফ সেখানে আমি একটু লাইফ স্টাইল ব্লগ টাইপের ভিডিও শেয়ার করি তো দুটো চ্যানেলের লিঙ্ক কি আমার ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো আজকে আমি মেনলি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আমি আমার বাড়িকে এই মুহূর্তে ডিসইনফেক্ট করছি মানে আমাদের চারিপাশে যে ভাইরাসটা ছড়িয়ে আছে যে উপদ্রব চলছে ভাইরাসে সেখান থেকে নিজেদেরকে কিভাবে আমরা সেফ রাখতে পারবো তার বেশ কিছু টিপস আমি আজকে শেয়ার করব মানে আমাদের প্রথমেই কিন্তু আমাদের বাড়ির যে চারিপাশ মানে যে জায়গাগুলো আমরা সব সময় ব্যবহার করছি প্রতি মুহূর্তে আমরা সেখানে কাজ করছি সেই জায়গাগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সেটাকে ডিসইনফেক্ট করতে হবে তো বাজারে তো ডিসইনফেক্টিং স্প্রে বলুন ওয়াইপস বলুন সবই পাওয়া যায় সেগুলো অবশ্যই আমরা কিনে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এখন বাজারে গেলে সেগুলো কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না মানে সব একেবারে উধাও সবাই সব কিছু কিনে বাড়িতে রেখে দিয়েছে তো আমরা অনেক সময় দোকানে গেলে সেগুলো পাচ্ছি না তো আমরা বাড়িতেই কিভাবে এইগুলো বানিয়ে নিতে পারবো এবং খুব অল্প খরচে সেগুলো আমরা হাতের কাছে রাখতে পারবো সেটাই আজকে আমি দেখাবো তো আমি দোকান থেকে কেনা প্রোডাক্টও দেখাবো আপনাদের এবং বাড়িতে আমি কিভাবে এই সলিউশনগুলো বা এই স্প্রেগুলো বানিয়ে নিচ্ছি সেটা দেখাবো তো আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের খুব কাজে আসবে এবং ভালো লাগবে চলুন তাহলে আর দেরি করি না ভিডিওর মধ্যে চলে যাই আমার কাছে যে ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লাইজলের এখানে দেখুন লেখা আছে নাইনটি এটা যা আমটাকে কিল করে তো এই স্প্রেটা তো আমি ব্যবহার করি এটা আমরা করতেই পারি আর তার সাথে এই যে ডিসইনফেক্টিং যে ওয়াইপসগুলো হয় এইগুলোও আমরা লাইজলের কিনতে পারি বাইরে থেকে কিংবা এই যে আমার কাছে যেমন মেম্বার্স মার্ক আছে আমার লাইজলেরও আছে তো এই এইগুলো খুবই হ্যান্ডি হয় কারণ এটা অলরেডি তৈরি আছে আপনারা জাস্ট এটা কৌটো থেকে বের করবেন আর ব্যবহার করবেন এটা খুবই ভালো এই দুটো জিনিসই খুব ভালো তো এই স্প্রে বা এই ওয়াইপসগুলো যদি বাড়িতে আপনাদের না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারি এইরকম স্প্রে তো এই ডিসইনফেক্টিং যে স্প্রেগুলো হয় সেগুলো বানানোর জন্য আমরা ব্লিচ ব্যবহার করতে পারি ব্লিচ আমরা তো দোকানে কিনতেই পারি আমরা বিভিন্ন রকম বাড়ি ঘরের বিভিন্ন পোর্শন পরিষ্কার করার জন্য আমরা ব্লিচ কিনে থাকি তবে এই ব্লিচটাকে কি করতে হবে আমাদের জলের সাথে মিশিয়ে সেই স্প্রেটা বানাতে হবে ধরুন এই রকম একটা স্প্রে বটল আমাদের লাগবে আমি আমার কাছে যেমন এই স্প্রে বটলটা রয়েছে তো এই যে কমেট ব্লিচটা দেখতে পাচ্ছেন এইরকম বিভিন্ন রকম ব্লিচ আমরা বাজারে পেয়ে যাব তো সেই ব্লিচটাকে আমাদের জলের সাথে মেশাতে হবে তবে সেই পরিমাণটা হচ্ছে এক গ্যালন জলের মধ্যে চার চামচ মতো ব্লিচ টেল টেবিল স্পুন আর কি সেটাকে মিশিয়ে ভালো মতো নাড়িয়ে সেটাকে স্প্রে করতে হবে যেখানে যেখানে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে আর তো আমরা রাবিং অ্যালকোহল দিয়েও কিন্তু আমাদের এই ডিসইনফেক্টেন্ট যে স্প্রেগুলো সেগুলো বানাতে পারি যদি ব্লিচ কারো কাছে না থাকে তো আমি এই যে সেভেন্টি পার্সেন্ট রাবিং অ্যালকোহল এবং সেভেন্টি পার্সেন্ট অবশ্যই হতে হবে তার থেকে যদি নিচে যায় তাহলে কিন্তু সেটা কাজ করবে না সেই জন্য আমাদের এই এই ধরনের রাবিং অ্যালকোহল আমরা জলের সাথে মিশিয়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো রাবিং অ্যালকোহল মেশানোর সময় কি করতে হবে ফিফটি পার্সেন্ট রাবিং অ্যালকোহল আর ফিফটি পার্সেন্ট জল প্লেন ওয়াটার সেটাকে একটা স্প্রে বটলের মধ্যে এরকম ঢুকিয়ে নিয়ে আমরা স্প্রে বানিয়ে নিতে পারি এবং এই স্প্রে ব্যবহার করারও একটা টেকনিক রয়েছে সেটা আমি এখন আপনাদের দেখিয়ে দেব এই মুহূর্তে আমি যখনই আমার বাড়ির কোনো অংশ ডিসইনফেক্ট করছি আমি হ্যান্ড গ্লাভসটা অবশ্যই পরে নিচ্ছি এবং এইগুলো ইউজ অ্যান্ড থ্রো তাই ব্যবহার করার পর আমি ফেলে দিতে পারি তো যে জায়গাটা আমি পরিষ্কার করি প্রথমে সেটা হলো আমাদের দরজার নবগুলো কারণ বাইরে থেকে এসে আমরা এই নবগুলোই প্রথমে ধরি তো যে কোনো সারফেসকে ডিসইনফেক্ট করার আগে আমাদের জায়গাটা ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে তো আমি বাড়িতেই একটা অল পারপাস ক্লিনার বানিয়ে নিয়েছি যেখানে সমপরিমাণ ভিনিগার এবং জল মিশিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে কয়েক ড্রপ ডিশ লিকুইড সোপ দিয়েছি এবং এক চামচ মতো বেকিং সোডা দিয়েছি এই অল পারপাস ক্লিনারটা দিয়ে আমি প্রথমে সারফেসটা ভিজিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করে নেব দেখুন একটা শুকনো কাপড় দিয়ে এটাকে মুছে নিতে হবে জায়গাটা ভালো মতো পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখানে ডিসইনফেক্টেন্ট ক্লিনার স্প্রে করে দেব এটার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট রাবিং অ্যালকোহল এবং ফিফটি পার্সেন্ট জল রয়েছে এই স্প্রেটা করে বেশ কিছুক্ষণ এটা রেখে দিতে হবে মানে 
এই জায়গাটাকে ডিসইনফেক্ট করার জন্য সময় দিতে হবে কারণ এই সলিউশনটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিতে চলবে না এটা অ্যাটলিস্ট নাইনটি সেকেন্ড পর্যন্ত আমাদের এখানে রাখতে হবে ভেজা অবস্থায় তাহলে এটা ঠিকঠাক কাজ করবে এখানে যে জার্মগুলো আছে সেইগুলোকে ঠিক মতো ওটা অবজর্ভ করে নেবে তো যখন এটা বেশ কিছুক্ষণ রাখা হয়ে যাবে তারপরেই আমরা এটাকে এই রকম ভেজা কাপড় দিয়ে ভালো মতো ওয়াইপ করে নেব এবং অবশ্যই আপনারা শুধু ডোর নব নয় ডোর নবের আশেপাশে যে জায়গাগুলো থাকছে যে সারফেসটা সেটাও কিন্তু মুছে নেবেন কারণ আমরা যখন দরজা ধরি তখন কিন্তু আমরা হাত দিয়ে দরজাটা শুধু নব ধরি না দরজাটাকেও ধরছি দরজার নব পরিষ্কার করার সাথে সাথে কলিং বেলটাও কিন্তু পরিষ্কার করে নিতে হবে কারণ বাইরে থেকে এসে আমরা কলিং বেলটা কিন্তু প্রেস করি আমাদের কিচেনের বেশ কিছু অংশ আছে যেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছি তার মধ্যে একটি হলো আমাদের কিচেন সিঙ্ক এবং কিচেন সিঙ্কে যে ফসেটটা রয়েছে কিংবা যে নবগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের ডিসইনফেক্ট করাটা কিন্তু খুবই জরুরি কারণ এখানেই আমরা হাত মুখ ধুচ্ছি খাবার দাবারগুলো পরিষ্কার করছি সেই জন্য এই জায়গাটা আমাদের ভালো করে ডিসইনফেক্ট করে নিতে হবে কিচেনের মধ্যে বেশ কিছু অ্যাপ্লায়েন্সেস থাকে যেগুলো আমরা প্রত্যেক দিন সবসময় ব্যবহার করছি যেমন মাইক্রো ওভেন কিংবা ফ্রিজ তো এগুলোর যে হ্যান্ডেলগুলো থাকে সেগুলো আমাদের পরিষ্কার করে নিতে হবে তো যেমন এই মাইক্রো ওভেনের হ্যান্ডেলটাকে আমি প্রথমে অল পারপাস ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম তারপরে এই ডিসইনফেক্টেন্ট যে ক্লিনারটা বানিয়েছি সেটা দিয়ে স্প্রে করে ভালো করে মুছে নেব একইভাবে আমি ফ্রিজের হ্যান্ডেলটাকেও পরিষ্কার করে নেব প্রথমে অল পারপাস ক্লিনার দিয়ে আমি জায়গাটাকে পরিষ্কার করে নিলাম তারপরে ডিসইনফেক্টেন্ট ক্লিনারটা দিয়ে আমি ভালো করে মুছে নেব তো আমাদের এখন যে দরজার যে নবগুলো আছে সব ডোর নবগুলো আমি এখন মুছে নেব তো আমাদের মোটামুটি এখানে চারটে ডোর আছে বাথরুম দিয়ে চারটে ডোরের নব রয়েছে তো সব কটাকেই আমি এখন মুছব এরই সাথে আমি বাথরুমের সিঙ্কে যে ফসেটটা রয়েছে সেই জায়গাটাকেও ভালো করে পরিষ্কার করে নেব কারণ বাইরে থেকে এসে আমরা সিঙ্কেই হাতটা ভালো করে পরিষ্কার করছি সেই জন্য এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং তারই সাথে বাথরুমের মধ্যে যে কোমরটা থাকে সেই কোমরের সাথে আমাদের ফ্ল্যাশের যে বক্সটা রয়েছে সেই যে নবটা সেটাকেও কিন্তু আমাদের পরিষ্কার করতে হবে কারণ এই জায়গাটাও আমরা হাত দিয়েই ধরছি এবারে আমাদের বাড়িতে যে সারফেসগুলো আমরা সব সময় ব্যবহার করছি সেইগুলো পরিষ্কার করতে হবে বা ডিসইনফেক্ট করতে হবে যেমন আমাদের কাটিং বোর্ড সেটা কিন্তু আমরা সব সময় ব্যবহার করছি রান্নার কাজের সময় সবজি কাটছি কিংবা কোনো খাবারের প্রিপারেশন নিচ্ছি এই জায়গাটা আমাদের কিন্তু ডিসইনফেক্ট করতেই হবে তো আমি সেটাই এখন করে নিচ্ছি তারই সাথে কিচেন যে কাউন্টারটা রয়েছে সেই কাউন্টার টপটাও আমি ভালো করে ডিসইনফেক্ট করে নিচ্ছি কারণ রান্না বান্না সব হয়ে গেছে এবারে এই জায়গাটা একটু আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নেব আপনারা যারা আমার চ্যানেল বেশ কিছুদিন ধরে দেখছেন তারা নিশ্চয়ই আমার ক্লিনিং ভিডিওগুলোতে দেখেছেন যে আমি প্রত্যেকটা মিলের পরে মানে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ বা ডিনারের পরে কিচেনের কাউন্টার টপটা পরিষ্কার করে নিই তবে এখন একটা এক্সট্রা স্টেপ করি সেটা হচ্ছে ডিসইনফেক্ট করে নিই মানে যেটা অল পারপাস ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করে না বা বা সাবার জল দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া সেগুলো তো করছি তারপরে আমি ডিসইনফেক্টেন্ট যে ক্লিনারটা সেটা দিয়ে পরিষ্কার করছি কাউন্টারটা পরিষ্কার করার সাথে সাথে আমাদের এই সুইচ বোর্ডগুলো একটু ডিসইনফেক্ট করতে হবে কারণ এইগুলো আমরা হাত দিয়েই ধরছি আর যেহেতু এখানে আমরা ডিরেক্টলি স্প্রে করতে পারবো না সেই জন্য কাপড়ের মধ্যে স্প্রে করে তারপরে আমি মুছে নিচ্ছি 
আমি আপনাদের আমাদের ডাইনিং হলের অবস্থাটা দেখিয়ে দিই বুঝতেই পারছেন বাড়িতে এখন বেশি মানুষ তাই টেবিলটা সব সময় ব্যবহার হচ্ছে আমার মেয়ে এখানে পেন্টিং করছে আমার বর এখানে কাজ করছে আমি এখানে কাজ করি তো সব মিলিয়ে ডাইনিং টেবিলের অবস্থা এই রকমই ম্যাক্সিমাম টাইম থাকছে তবু আমাকে এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করতেই হবে কারণ এই জায়গাটা আমরা দুপুরে খাচ্ছি রাত্রেবেলা ডিনার করছি তো সবার প্রথমে জায়গাটা একটুখানি ক্লিন আপ করে নিচ্ছি অর্গানাইজ করে নিচ্ছি তারপরে এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে ডিসইনফেক্ট করে নেব আমি মিউট করে দেবো তোর এই এই কথা বললো ঠিক আছে তো এইভাবেই আসলে আমার সারা দিন কাজগুলো হচ্ছে বেখম মাঝে মাঝে এসে এইসব দুষ্টমিগুলো করে তো আবার আমি চলে এসেছি আমাদের এই সিঁড়ির কাছে তো সিঁড়ির যে রেলিংটা রয়েছে সেই জায়গাটা আমি একটু মুছে নিচ্ছি কারণ যখন আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠছি নামছি এই জায়গাটা তো সব সময় ধরছি তো এই জায়গাটাও আমি একটু একটু পরিষ্কার করে ডিসইনফেক্ট করে নিই এই সময় আমি একটু রিমোটগুলোকেও ডিসইনফেক্ট করে নিচ্ছি কারণ এইগুলোতে সব সময় আমরা হাত দিচ্ছি আঙুল লাগছে তো আমি সেমভাবে একটু কাপড়ের মধ্যে এই ডিসইনফেক্টেন্ট যে স্প্রেটা একটুখানি স্প্রে করে নিয়েছি তারপরে রিমোটগুলোকে একটু হালকা করে মুছে নিচ্ছি এই সময় আমাদের বাইরে থেকে যে পার্সেলগুলো আসছে সেই পার্সেলগুলো আসার সাথে সাথেই আমি একটু ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে দিয়ে সেটাকে মুছে নিচ্ছি কারণ কার্ডবোর্ডের মধ্যেও কিন্তু জার্ম লেগে থাকছে এবং সেটাকে রিসাইকেল করে দিচ্ছি এবং যে প্রোডাক্টগুলো আসছে সেইগুলোকেও একটু ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে দিয়ে আমি মুছে নিচ্ছি সব শেষে হ্যান্ড গ্লাভসটাকে রিসাইকেল করছি এবং হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ভালো করে হাতটাকে কুড়ি সেকেন্ড ধরে আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি দেখতেই পেলেন যে কিভাবে আমি এখন আমার বাড়িকে ডিসইনফেক্ট করে রাখছি তো এটা মোটামুটি আমি সপ্তাহে তিন দিন করার চেষ্টা করছি কারণ রোজ করবার প্রয়োজন নেই আমরা তো এমনিতেই বাইরে একদমই বেরোচ্ছি না মানে যদি ধরুন আমরা মেল আনতে যাচ্ছি বাড়ির সামনে যে মেল বক্সটা সেখান থেকে হয়তো মেল নিয়ে এলাম তো মেল আনার পর যে দরজাটা খোলা হলো বা দরজা আটকানো হলো বা মেল বক্সটা ধরা হলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু হাই হয়তো আমি চটপট করে মুছে নিচ্ছি দরজাগুলো কিন্তু সব সময় যে আমি ডিসইনফেক্ট করছি তা কিন্তু নয় আমি মানে যাদের বাড়িতে যাদের বাইরে যেতেই হচ্ছে প্রয়োজনে তারা যখনই বাইরে থেকে বাড়িতে আসবেন আমার মনে হয় সেই সময় একটু ডিসইনফেক্ট করে নেওয়াও ভালো যেমন বেসিনের নবগুলো কিংবা ধরুন আমাদের দরজার নবগুলো এই জায়গাগুলো যে সার্ফেস গুলো আমরা সেই সময় ইউজ করছি জামা কাপড়টা পরিষ্কার করে নেওয়া মানে একটু 
এই জিনিসগুলো আমাদের একটু মেনটেন করতে হবে আর যারা একদমই বাড়িতে আছেন আপনাদের বাড়িতে কেউ আসছে না আপনারা বাড়িতে যাচ্ছেন না তাদের কিন্তু সব সময় করবার দরকার নেই হ্যাঁ তবে যখন আপনারা বাইরে থেকে কোনো জিনিস নিয়ে আসবেন যেমন গ্রসারি হোক সবজি হোক বা কোনো জিনিস হয়তো আপনারা অনলাইনে আনলেন সেই জিনিসগুলো অবশ্যই মুছে ভালো করে ধুয়ে পুছে তারপরেই কিন্তু ফ্রিজে রাখবেন বা আলমারিতে বা প্যান্ট্রিতে রাখবেন কারণ আমি যেটা জানতে পেরেছি যে যে কোনো কার্ডবোর্ডের মধ্যে কিন্তু অনেকক্ষণ এই জার্মটা থাকছে মানে চব্বিশ ঘন্টাও থেকে যাচ্ছে কার্ডবোর্ডের মধ্যে যেগুলোতে খাবার দাবার আসে আর প্লাস্টিক বলুন বা মেটাল অ্যালুমিনিয়াম আমাদের স্টিল এইগুলোতে তো মানে দুদিন তিন দিন থাকছে সেই জন্য মানে কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না এই সব জিনিস যখন আমরা বাড়িতে নিয়ে আসব ঠিক আছে এইগুলো একটু আমাদের মেনটেন করতে হবে কারণ আপনাদের ভালো থাকা কিন্তু আপনাদের নিজেদের হাতে তাই আমরা যেমন গত দু সপ্তাহ আগে বাজার করেছিলাম এই দু সপ্তাহ আমাদের চলে গেল এমনকি আমার সামনে সপ্তাহটাও খুব ভালো মতোই হয়ে যাবে কিন্তু পরের সপ্তাহে মানে একটু টানাটানি হতে পারে বিশেষ করে দু দিন এইগুলো শেষের দিকে তো সেগুলোর জন্য হয়তো বাইরে যেতে হতে পারে কিন্তু আমি মানে যতটা চেষ্টা করছি না যাওয়ার আমাদের মানে আমি বল আমি বা আমার হাজব্যান্ড কেউই কাউকেই আমি মানে বাইরে যেতে দেব না এই সময় কারণ এখন আমেরিকাতে আগামী দু দু সপ্তাহ প্রচন্ড খারাপ হতে চলেছে মানে আমাদের প্রেসিডেন্ট যেখানে উনি উনি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছেন উনি বলছেন যে আগামী দু সপ্তাহে অনেক অনেক মানুষের ক্ষতি হতে চলেছে তো সেই জন্য এই দু সপ্তাহ আমি কোনো রিস্ক নিতে চাচ্ছি না মানে একেবারে বাড়িতে আমি যে আছি গত দু সপ্তাহ থেকে আমি আগামী দু সপ্তাহ বাড়িতে থাকবো মানে কি দরকার আমার রিস্ক নেওয়ার বাইরে গিয়ে তো সেই জন্যই আমিও আপনাদেরকে এই একটাই কথা বলবো প্লিজ বাড়িতেই থাকুন যতটা পারুন বাড়ির মধ্যে থেকে ফ্যামিলির সঙ্গে সময় কাটান বাইরে যাবেন না প্লিজ যাবেন না নিজেদের কোনো ক্ষতি ডেকে আনবেন না কারণ সত্যি জিনিসটা খুব খারাপ আমরা বুঝতেও পারবো না কখন আমাদের মধ্যে চলে আসছে বা চলে আসবে আর হ্যাঁ আমি এই ইনফরমেশনগুলো যেখান থেকে পেয়েছি বা আমি যেগুলো জায়গা থেকে নিয়েছি সেগুলো অবশ্যই আমি সেই লিঙ্কটা দিয়ে দেব আমি সিডিসি বলে যে সাইটটা রয়েছে সেখান থেকে আমি সব এগুলো জানতে পেরেছি তো আমি সেই লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আপনারা অবশ্যই সেই লিঙ্কটা দেখে জেনে নেবেন যে কি কি আমাদের প্রিকশন নিতে হবে কিভাবে আমরা বাড়িঘরকে ডিসইনফেক্ট করতে পারবো সব কিছু ডিটেলে ওখানে দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই লিঙ্কটা দেখে নেবেন আজকে তাহলে আসি আশা করছি যে এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে আসবে আর যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন হয়তো অনেকেরই কাজে আসতে পারে আর কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো আর যদি এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নতুন ভিডিওর সাথে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে ততদিন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার কথা বলিস না আমি শুরু করছি তো সেই জন্য বাড়িতেই আপনারা খুব অল্প খরচে খুব সহজে কিভাবে এইরকম ডিসইনফেক্টিং স্প্রে বা ওয়াইপস বানিয়ে নিতে পারবেন সেটাই শেয়ার করব আমি তো ওয়াইপ বানানো দেখাবো না আবার বলতে হবে আওয়াজ হচ্ছে পেখম তুই তোর ঘরে চলে যা